امشب در 24 یک جمعه خونین دیگر در زاهدان ماموران امنیتی با پوشیدن لباس محلی معترضان بلوچ را سرکوب کردند. برگزاری تجمعات اعتراضی در تهران و کرج همزمان با تلاش حکومت برای برگزاری جشن‌های فوتبالی. بازداشت دست کم 16 وکیل و حقوقدان از شروع اعتراضات سراسری توسط ماموران امنیتی بازجویی از مصطفی نیلی وکیل دادگستری به اتهام اشتباه تبانی و تبلیغ علیه نظام و گسترش همکاری نظامی اسرائیل و آمریکا برای مقابله بیشتر با ایران اسرائیل گفته به اقدامات علیه جمهوری اسلامی در منطقه قاطعانه ادامه میده از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرقصد بینندگان ایران انترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما در جمعه خونینی دیگر معترضین بلوش در شهرهای زاهدان خاش، چابهار، سراوان، ایران شهر و تفتان به خیابونها رفتن بر اساس گزارش ها بعد از برگزاری نماز جمعه در زاهدان زنان بلوش هم به معترضین پیوستند و در خیابانها علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. در ویدیوهایی که به دست ایران اینترنشنال رسیده ماموران امنیتی دیده میشن که با پوشیدن لباس های بلوچی به سوی مردم محلی آتش گشودند و تعدادی رو بازداشت کردند به گفته منابع محلی بیشتر مجروحین به بیمارستان مکی زاهدان اعزام شدند و پزشکان شهر از مردم درخواست اهدای خون کردند حال برخی از مجروحین وخیم گزارش شده و بیم اون میره که تعداد کشته ها بیشتر بشه هنوز آماری از تعداد کشته شدگان و مجروحین اعلام نشده اما بر اساس ویدیوهایی که به دست ما رسیده ده ها نفر گلوله خوردن در خاش، تفتان و سرابان هم معترضین هدف تیراندازی ماموران امنیتی قرار گرفتن حضور گارد ویژه سپاه چهار آذر جامعه چهار آذر شهرستان خاش از سه در خلیل سرطال گاز اشکاور تیراندازی مصری بسوی من مردم مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از جمهوری اسلامی خواسته تا به معترضان بازداشت شده 
احکام سنگین نده و زندانیان سیاسی رو رها کنه و گفته مردم کردستان که به مشکلات اعتراض دارن نباید هدف گلوله قرار بگیرن مقررات برای همه مسئولیت برای همه هیچ کس نمیتونه از قانون بالاتر باشه در حالی که مسئولیت از قانون میگیره هیچ کس نمیتونه از قرآن بالاتر باشه خاطر انتقادشون که انتقاد کردن از اولی الامر بلاخره گرفتش از در زندان انداختید یعنی این حرف حقی که بنده میگار که واقعیه نباید کسی که انتقاد بکنه ولی بگیری زندان بگیر. اگر هر حکمیت انتقاد نشه اگر هر, هر, هر کسی در هر مرتبه است از انتقاد نشه اصلاح نمیشه و استبداد میاید استبداد زمان میاید که کسی بالاتر از انتقاد باشه و گفته میشه بیشتر افراد زخمی به درمانگاه مسجد مکی و بیمارستان امیرال مؤمنین زاهدان منتقل شدن فریبا بلوچ فعال حقوق بشر از لندن با ماست خانم بلوچ همه ایران درگیر اعتراضات هست و در همه جای ایران دارن ماموران امنیتی معترضان رو میکشن اما به صورت خاصی نمیدونم چرا یک قصاوت بیشتری به نظر میاد در بلوچستان صورت میگیره در مقابل معترضان درود به شما و بینندگان محترم برنامه شما متاسفانه واقعیت همینه که شما عرض کردیم و پرمودید از از ابتدای این اتفاقاتی که در ایران رخ داده از ابتدای این قیام مردم بیشترین جایی که سرکوب شده و متاسفانه بعد از کردستان بلوچ یعنی اول من فکر کنم بلوچستان و کردستان تقریبا وضعیت مشابهی با هم دیگه دارن درست سرکوب در همه شهرهای ایران بوده ولی در اینجا در این دو تا شهر دوستان ما بیشتر شاهد این سرکوب ها بودیم و و میبینید که اصلا هیچ روزی هیچ, هیچ روزی نبوده که مردم برای اعتراض بیان بیرون و با گلوله های جنگی کشته نشن و این از همون روز اول بوده هیچ وقت چیزی به نام باتوم یا گلوله ساچمی برای مردم این استان به کار برده نشده هستش و این نمیدونم دیگه واقعا برای خود ما هم دیگه سوال شده این خشم عجیب جمهوری اسلامی این واقعا این دلیلش چی هستش من نمیدونم مردم مردم ما شما شاهد بودید هنوز هم دارید میبینید توی تمام ویدیوهایی که داره میرسه به دست ما از همون ابتدای این قیام تا الان تنها سلاحی که مردم در دست داشتن نهایتا سنگ بوده و شعار دادن و شما شاهد هستید در این ویدیوهای امشبتون هم شما حتی دیدید کودکان ما بودن که شعار میدادن کودکانی که شاید سنشون از 10 سال بیشتر بیشتر نیست 10 سال تا 15 سال و در صف اول هستن من هیچ نشانی شما در من نمیدونم در این کودکان دیدید از اینکه کسی اسلحه در دست داشته باشه یا نشانی از تروریست بودن بر روی پیشانی اینها نوشته شده باشه یا تجزیه طلب بودن شعارهای ببخشید مسخره که همیشه حکومت جمهوری اسلامی با اینها سعی در سرکوب مردم بلوچستان داشته و هنوز هم داره ادامه میده و متاسفانه امروز هم یک جنایت دیگری مثل هم تمام روزهای گذشته در بلوچستان رقم زد جمهوری اسلامی آمار زخمی ها به شدت زیاد هستش بیشتر از اون چیزی که شاید در رسانه ها اعلام میشه و حتی کشته شده ها ما عامر دقیق ازشون تا بعد از ظهر میگفتن چهار نفر ولی خب تایید شده نیستش و وضعیت زخمی ها همونطوری که شما گفتین بسیار بد هستش و در واقع میشه نمیشه بگیم در بیمارستان مسجد مکی در واقع اونجا یه درمانگاه هستش درمانگاه مسجد مکی واقعا دیگه پذیرای این همه یعنی نمیتونن اینقدر امکانات ندارن که این همه زخمی های کشته شده ای که اونجا پذیرا باشن یا بتونن اونجا درمانشون کنن خبر بدی که حتی ما امروز شنیدیم از توی آمبولانس هایی که زخمی ها حملی می شدن رو اونا به همون آمبولانس ها حتی حمله کردن و زخمی ها رو با همون حالت رو بودن این در واقع بازداشت کردن و در واقع تمام ویدیو ها حاکی از این هستش که سرکوب با همون شدت در زاهدان و تمام شهرهای بلوچستان و مخصوصا آمار بالای دستگیری ها همچنان ادامه داره و من واقعا موندم این رنج و این ستم کی به پایان میرسه و چرا واقعا چرا این مردم این این رنج و ستم مضاعف رو دارن تجربه میکنن در این استان که سالها بوده و هنوزم هر روز بیشتر میشه متاسفانه
خانم بلوچ اشاره کردید به این سرکوب مضاعفی که در بلوچستان در جریان هست در این حال به نظر میرسه که خود معترضان هم به دلایل مختلف به یک شکلی سازمان یافته تر شاید در بلوچستان هستن برای اینکه هر جمعه تقریبا اگر اشتباه نکنم بعد از نماز جمعه جمعه اهل سنت به بیرون میان و علاوه بر اون بالاخره خود مولوی عبدالحمید هم یک نقش فعال تری در اونجا بازی میکنه درسته همطور هستش ببینید مثلا ما توی تمام روزهای هفته مخصوصا بعد از اون جریان خارج در روزهای عادی هفته هم به صورت پراکنده همیشه یه تظاهراتی داشتیم اعتراضاتی داشتیم ولی این سازماندهیش در روزهای جمعه بیشتر هستش به خاطر اینکه خب مردم در روز جمعه برای اقامه نماز جمعه میرن جمعیت بسیار زیادی در اون روز هستن و بیشتر میتونن با هم دیگه هماهنگ باشن و همونطور که شما گفتید خب قطعا مولوی عبدالحمید هم در سازماندهی ما و در هماهنگی کردن این مردم البته خب مولوی عبدالحمید همیشه دعوت به آرامش کرده ولی خب آرامشی که در داشتن مردم آرامشی که در برابرش فقط سرکوب میشن هیچ معنی نداره و این مردم خشوگین هستن شما میبینید هر چی سرکوب بیشتر میشه خشم مردم هم بیشتر میشه ترس دیگه وجود نداره و الان حتی ما شاهد این هستیم که نسبت به روزهای اول سازماندهی مردم بهتر شده هماهنگیشون با هم دیگه بیشتر شده حتی در مدل شعار دادن اونها حتی ما میبینیم تغییراتی به وجود اومده و شکل اعتراضات به گونه خیلی بهتری در واقع داره پیش میره ما امروز همونطور که شما توی خبرهاتون گفتید ما شاهد پیوستن بانوان بودیم خانم ها به اعتراضات بودیم که حرفی که همیشه زده میشد که چرا زنهای بلوچ نمیان بیرون خب اعتراضات زنهای بلوچ در واقع خب من خودم یک زن بلوچ توی اون جغرافیا بودم و میدونم فرق میکنه با جاهای دیگه حالا به خاطر اون جو سنتی یا مذهبی تری که اونجا وجود داره اعتراضات خود شروع رو انجام داده ما در هفته‌های گذشته به صورت پراکنده توی کنارک و زاهدان هم شاهد حضور خانم‌ها بودیم ولی امروز گسترده‌تر بود خب این گستردگی نشان از این داره که مردم الان دیگه خیلی آگاه‌تر شدن الان دیگه سکوت براشون معنا نداره اینها همه این خانم‌هایی که دارن اومده بودن بیرون و شعار میدادن شما اون خشم رو توی شعارهاشون حتی می‌دیدید اینها تمام کسانی بودن که عزیزانی رو از دست دادن دیگه الان سکوت براشون دیگه معنی نداره الان فهمیدن که هر دفعه که سکوت کردن سرکوب بیشتر دادن یعنی سکوتشون دلیلی بر این نبوده که مثلا سرکوب کمتری نصیبشون بشه و الان دیگه میدونن که چیزی برای از دست دادن ندارن از دیسترین هاشون رو دارن از دست میدن و ساکت بودنشون تا این زمان هیچ معنی نداره و میبینیم که به صورت گسترده امروز توی خیابون بودن همراه با بچه های خودشون حتی ممنونم از شما فریبا بلوش فعال حقوق بشر از لندن با ما جمعه در بعضی از مناطق کرج و همینطور پایتخت تهران تجمعهای اعتراضی تشکیل شد و معترضان شعارهای ضد حکومتی سر دادن این تجمعها همزمان با تلاش حکومت برای برپایی جشن پیروزی تیم ملی فوتبال برگزار شد شورتر از همیشه چهار آذر جمعه فردیس ببینید چی کار کردم بچه ها نگونه سید علی سن نگونه
کردستان چشم چراغ ایران کردستان چشم چراغ ایران کردستان چشم چراغ ایران تصاویر بیشتری از شهرهای مختلف ایران در آرام آرام به دست ما میرسه که سعی میکنم در ادامه برنامه حتما بیشتر براتون پخش بکنم فاطمه حقیقت جو نماینده پیشین مجلس ایران از نیو همشهر به ما پیوسته خانم حقیقت جو بعضی موضوعات مثل ورزش مثل خواننده ها مثل هنرمندان معمولا سخت استش که در دعواهای سیاسی یک طرف بخواد بر علیه اونها اقدام بکنه ولی در این مورد خاص به نظر میرسه که چنان میزان خصومت بالا هست که حتی تیم ملی که به یاد داریم همین چهار سال پیش بسیاری از شهرهای مخالف جمهوری اسلامی حتی مثلا شاهزاده رضا پهلوی هم ازشون حمایت میکرد الان به شرایطی رسیده که تبدیل شده به یک مرزی بین حکومت و معترضان بله من ابتدا میخوام تسلیت ارز کنم خدمت تمام خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست دادن میخوام به طور ویژه در مورد زخمی هایی که در سراسر سر کشور در واقع زخمی شدن اعضای بدنشون به ویژه بسیاری چشمشون رو از دست دادن و واقعا سر تعظیم فرود بیاریم در مقابل همه کسانی که حاضرن که جانشون رو فدای ایران بکنن در خصوص اقشار مختلف ببینید به این نکته باید توجه بکنیم که اقشار مختلف به این تظاهرات به این خیزش انقلابی پیوستن از ورزشکاران گرفته هنرمندان در خصوص ورزشکاران دیدیم که در هر صورت حتی در دور اول بازیشون این ورزشکاران سرود ملی رو نخوندن اعلام همبستگی کردن به طرق مختلف و در هر صورت مردم خشمگین هستند در مجموع از اینکه گرچه فوتبال یک مسئله بسیار مهم برای ایرانی ها هست و شاد میشن مردم خشمگینن از اینکه تعداد بسیار زیادی کشته شدن که ما آمار دقیقی نمیدونیم مطمئنم که تعداد کشته شده ها از آماری که بعضی از نهادهای های حقوق بشری اعلام میکنن بیشتر هست بیش از 20 هزار نفر در زندان هست تعداد زخمی ها رو دقیقا نمیدونیم چقدر هست همه این شرایط انقلابی که خون بر سرزمین ایران ریخته شده باعث میشه که مردم خشمگین باشن و حتی دلی نداشته باشن در اینکه بخوان مثلا نسبت به بازی فوتبال شادی بکنن ولی در واقع به این نکته اصلی باید اشاره کرد که ورزشکارا هنرمندا در واقع پزشکان معلمان کارگران زنان اقشار مختلف پیوستن ما میبینیم که امروز در نماز جمعه زاهدان در خصوص همبستگی با کردستان صحبت میشه و عبدالحمید در مورد اینکه باید از صدای اعتراضی مردم رو شنید صحبت میکنه و بالاتر از اون اعلام همبستگی میکنن امروز زنان 
در واقع بلوچ هم میان در خیابونها و اعتراض خودشون رو اعلام میکنن در شرایطی که آقای خامنه ای سخن از این میاره که جمع خواهد شد برخلاف دروغ هایی که این حکومت به ویژه رئیس جمهورش میگه که میخوان تفکیک کنن اصطلاحا بین معترض و اختشاش کرد روش هایی که همواره روش فریب و دروغ یکی از روش های اینها بوده در واقع میبینیم که حتی اعتراض مسالمت آمیز مردم رو هم نمیپذیرن کسایی که در نماز جمعه شرکت کردن و امروز کشته میشن به دلیل اینکه معترضن پس من فکر میکنم این همبستگی ملی بسیار اهمیت داره که ما این همبستگی رو ملی رو از ورزشکاری که ممکنه که یک کمم دل بعضی از مردم ناراحت باشه تا اقشار مختلف تا بچه های دبیرستانیمون بچه های چارده پونزه ساله ده ساله ما یادمون نمیره که کیان چطوری در ایزه کشته شد این همبستگی هست و ما این رو قدر میدونیم و میبینیم که از هر فرصتی مثل حتی فرصت این که امروز تیم برنده شده مردم اومدن توی خیابان با اینکه حکومت میخواد این برندگی مسابقات رو مصادره بکنه ولی میبینیم مردم از همین فرصت استفاده میکنن شعار علیه دیکتاتور ایران سر میدن و میگن چون امسال سال خونه سید علی سرنگون هست و طبیعیه که به نظر نمیاد که این مود انقلابی رو اونطوری که آقای خامنه ای میگه که جمع خواهد شد به نظر نمیرسه که این جمع میشه من میخوام به یه نکته ای هم اشاره بکنم که دیروز فیلم یه دختر جوانی رو دیدم که فیلسوفگانه در خصوص شکافتن دانه که هر دانه باید شکافته بشه تا جوونه بشه و در واقع این ایساری که مردم ما در داخل کشور دارن کشته میشن، زخمی میشن، زندانی میشن رو به مسابه همون دانه انقلاب و دقیقا سخن گفتش که انقلاب ما داره شکوفا میشه پس بنابراین من فکر میکنم نکته اصلی ما تحکیت روی این همبستگی برای گذر هست برای کمک به این خیزش انقلابی است برای من حقیقت جو شاید جلوی دوربین ها در شبکه اجتماعی حاکمان جمهوری اسلامی بگن این جمع خواهد شد یا تظاهرات کوچکی هست یا ایالات متحده و اسرائیل و بریتانیا و عربستان و کشورهای دیگر پشتش هستن ولی بدون شک بالاخره تحتش خودشون میدونن که این اعتراضات مثل اعتراضات قبلی نیست بسیار گسترده است و یک شکاف بسیار عمیقی ایجاد شده فکر میکنید اون تصمیم گیرهای بالا دستی حکومت کسانی که بسیار به رهبر نزدیک هستن و خود او کجا میبینن جمهوری اسلامی رو در آستانه سقوط فکر میکنن امیدی واسه احیاش وجود داره باید تغییر بدن فکر میکنید چه فکر میکنن در اون بالاترین سطح بله ببینید متاسفانه به نظر نمیرسه که آقای خامنه ای صدای این انقلاب رو شنیده به همین دلیل هم میگه که جمع خواهد شد چون فکر میکنه که خب اگه ما اسد رو نگر داشتیم تجربه اونجا رو هم داریم واقعا فکر کنید نشنیده یا برای حفظ ظاهر این حرفایی که میزنه نه وقتی من میگم نشنیده به این معنی که به رسمیت نمیشناسه معلومه که شنیده معلومه که از نوع مصاحبه های آقای خامنه ای به نظر میاد که در جریان اخبار هست و به همین دلیل هم میبینیم که در سطوح بالا شکاف وجود داره یعنی پایین خود رهبری رو در نظر بگیری شکاف وجود داره که چگونه باید مواجه شد بعضی ها مثل لاریجانی به نظرشون میرسی که باید به رسمیت شناخته بشه اصلاحات عمیق انجام داد ولی هنوز آقای خامنه این رو به رسمیت نشناخته ولی مطمئنا این مردم نمی ترسن یعنی می بینیم که تانک هم توی خیابون آوردن در مسیر نشان میدن به منزله اقتدار سلاح جنگی دارن در کردستان و سیستان و بلوچستان استفاده میکنن ولی امروز حتی زنان بلوچ می پیوندن یعنی این نشون میده که شکست خوردن و اساسا این فرهنگ این انقلاب هست که خون بر شمشیر پیروز هست اینو چهل سال در گوش ها دارن میگن و فکر میکنم که در واقع 
گرچه ممکنه که آقای خامنه‌ای بخواد تشدید بکنه ولی من فکر نمی کنم که مردم کوتاه بیان و من فکر می کنم که نهایتا این خیزش انقلابی پیروز میشه و این رو ما هر روز داریم می بینیم اصلا باور کردنی نیست واقعیتش من به شما بگم که روزهای اول هر شب که من می با خودم میگفتم فردا دیگه تمومه ام. ولی میبینیم که فکر میکنم من تنها نبودم خیلی از ما چنین حسی رو داشتیم ولی میبینیم که این ادامه داره حرفایی که ما از بچه های ده سالمون میشم میگم دیروز من همین دختری رو که به شما مطرح کردم که توصیف میکنه که این دانه دانه که شکافته میشه و سخن از پیروزی این انقلاب به میان میاره اینا نشون میده که مردم بسیار مستحکم هستن اراده قوی دارن و میخوان این رو پیش ببرن و طبیعیه که دنبال ایرانی هستن که در اون زندگی خوبی داشته باشن و در اون شرایطی باشه که زنان دیگه سلطه مرد سالاری رو نبیرن که میدونیم که امروز هم جامعه شناسان زن بیانیه ای رو صادر کردن و این خشونت ها رو, خشونت ها رو محکوم میکنن که بیانیه بسیار جالبی است و صحبت از این میکنه که در واقع به ترویج صحبت از این میکنه که سیطره نظام مرد سالاری کنترل همه جانبه بر زنان رو به مسابه حق مردانه ترویج خشونت با به مسابه ابزار سلطه زنان به کار میگیره که در واقع این حکومت جمهوری اسلامی واقعا این مرد سالاری درش ریشه داره نه فقط البته تبعیض علیه زنان هست تبعیض علیه اقشار مختلف جامعه هست امروز مردم ایران تصمیم گرفتن این رو عوض کنن بنابراین برخلاف آنچه که آقای خامنه ای میگه در واقع جمعش میکنن من فکر نمی کنم این اتفاق بیفته ممنونم از شما فاطمه حقیقت جو نمنده پیشن مجلس ایران از نیو همشهر با ما بعد از برد تیم ملی ایران برابر ویلز در جام جهانی قطر خیابان های ایران به محل جشن ادهی به همراه نیروهای سرکوب تبدیل شد این نیروها سوار بر موتورسیکلت ها یا خودروهای ویژه سرکوب و مجهز به باتوم و توفنگ در خیابان ها به رژه و شادمانی پرداختند خبرگزاری تسلیم وابسته به سپاه پاسداران ویدئویی از شادی نیروهای یگان ویژه رو در کانال تلگرامیش منتشر کرده ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال هاکی از اونه که پلیس قطر بر معترضان ایرانی حاضر در ورزشگاه محدودیت های اعمال کرده تا از نمادهای های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی استفاده نکنند. بعضی ویدیوها نشون میده که کارگران عمدتاً بنگلادشی تبار با پرچم جمهوری اسلامی به عنوان هواداران تیم ملی ایران در ورزشگاه جازده شدن. Come on, come on, come on, come on, 
look at Qatar, what they're doing. Look what they're doing in Qatar. They're taking the phone away. They're lifting it. Swimming men in life freedom. They're taking my father away. They're wearing women in life freedom t-shirts. این کارگرای خارجی رو گرفتن و بازی رو آوردن با پرچمای ایران گایز وریو فرام ایران ایران بنگلادش 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 ایران تمام از بنگلادش آها رسانه های حکومتی با پوشش گسترده جشن و شادمانی نیروهای سرکوب رو جشن مردم تفسیر کردن اما دهها ویدیو به ایران اینترنشنال رسیده که نشون میده شماری از شهروندان صحنه های شادمانی و رجای سرکوب در خیابان ها رو با خشم و سردادن شعار علیه جمهوری اسلامی ثبت کردند همکارم مرتضی قاسم فن اینجا در استودیو به ما پیوسته خیلی هنر میخواد که یک چیز بسیار متحد کننده مثل فوتبال رو هم به جایی برسونه حکومت که تبدیل بشه به یک مرز بین معترضان و نظام این کاری که جمهوری اسلامی یعنی در واقع این چیزی که الان با شروع در رو هستیم واقعا متعلق به الان نیست حتی متعلق به خود جمهوری اسلامی هم نیست یک رابرت آلن سیگال استور شناس و پژوهشگر دین بریتانیایی استاد دانشگاه است یک تحقیقاتی داره که در اونجا رابطه و این همانی ورزش با دین رو بررسی کرده و میگه که در اهمیت مسئله ورزش برای حکومت های سیاسی اینو میخوام بگم میگه که در واقع این گونه است که تماشاگران عین دین وقتی که به ورزشگاه میرن انگار در یک مراسم آینی شرکت میکنن تا مذهبشون رو بپرستن به همین خاطره که شکست برای اونها مترود شدگی و لند شدگی محسوب میشه و پیروزی براشون رستگاری حکومت های دیکتاتور و مستبد فرداد از این نقطه ضعف جامعه نهایت وحر برداری رو همواره کردن از جمله جمهوری اسلامی در تمام طول چهل و چند سال گذشته به خصوص در چند دهه اخیر فضای ورزش ایران رو به شدت امنیتی کرده و اگه خاطرت باشه از بازی فوتبال ایران و آمریکا شاید به یکی از داخترین روزها رو ما به خاطر داریم که چجور رسانه های جمهوری اسلامی اینو انگار که به مقابله ایدئولوژی جمهوری اسلامی با غرب با آمریکا با اسرائیل در واقع یک جورایی داشتن همزاد پنداری و همساز پنداری میکردن بهاش تا در واقع این پیروزی رو فراتر است و یک ورزش ساده بالا ببرن یادمون نمیره وقتی که گل رو در ورزشگاه زدن حتی خود بعضی از ورزشکاران در فوتبالیست هم از فرط خوشحالی آدم احساس میکرد در اون قش میکنن یعنی میخوام بگم اون هژمونی فرهنگی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود همواره در مسئله فوتبال و در مسئله ورزش خودش رو نشون داده در شرایط فعلی هم این موضوع کاملا بر اساس همون روندی که در گذشته وجود داشته داره رخ میده ببین در سال 1934 تو جام جهانی موقع که تیم ایتالیا خودش رو آماده میکرد برای بازی اولین جام جهانی آره آره موسولینی دوچه در واقع خودش مستقیما میرفت در ورزشگاه و بازی تیم فوتبال ایتالیا رو از نزدیک به دقت بررسی میکرد رئیس فدراسیون فوتبال موسولینی یک سخنرانی میکنه که باقی مونده و خیلی بهش ارجا میشه میگه که به ورزشکارا میگه که دوچه با لقب موسولینیه با این بازی در واقع یک مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده شما گذاشته که نه فقط به معنای پیروزی در این بازی نه فقط به معنای پیروزی فوتبال ایتالیاست بلکه به معنای پیروزی ایدئولوژی فاشیسمه ام. یعنی در واقع ما میبینیم که فوتبال از همون ابتدا به همین شکل گره خورده و ورزش جمهوری اسلامی هم همین کارو کرد و تو مراحل مختلفی شما ببین در ابتدا اول رفت سراغ ورزش کشتی و وزن برداری یعنی ورزش هایی که بلاز بافت سنتی رابطهشون با مذهب و ساختاری که در واقع شکلش میده قابل کنترل تر به نظر می اومد بعد از اون بود که به تدریج متوجه ورزش های مثل فوتبال میشه و چه در سطح باشگاهی و چه در سطح ملی 
الان در سطح باشگاهی شما ببین که از, از تبلیغات محیطی گرفته که دارن صنایع سپاه و بنیاد مستضعفان و بیت رهبری رو در واقع تبلیغ میکنه کالاش رو بگیر تا جایگذاری تمام نمادها و نشانهای سیاسی و مذهبی در خود ورزشگاه عملا جمهوری اسلامی به ورزش به عنوان ورزش نگاه نکرده هرگز همواره به عنوان یک امر سیاسی و امنیتی بهش نگاه کرده ولی با بازنده اصلی به نظر میاد که خود همین تیم ملی بوده نه چون بالاخره این بچه‌ها رو خیلی آدم از دور و دور از طریق دوستان مشترک میشناسه میدونیم که خیلی از اونها مثلا تفکرات مدل بسیجی و حزب اللهی ندارن احتمالاً مشروب میخورن مهمانی میرن پارتی میکنن ولی حالا به برای حفظ موقعیتشون بوده برای بازیشون بوده به هر دلیلی که بوده به قول این امروزی ها وسط بازی شد بیش از اندازه وسط بازی کردن میتونستن به نظر من زبان دیگری برگزینن راه دیگری پیش بگیرن که اینقدر وسط این دعوای سیاسی گیر نکنن ببین برای این که واقعا به این موضوع یعنی بتونیم یه کمی دقیق تحلیلی تر یعنی خارج از بحثایی که توی جامعه میشه خوش آمد و بد آمد و احساساتی که یعنی عقل داغ در واقع و احساسات فوران زده که تو جامعه ما هست بهش نگاه بکنیم و نگاه کنیم که واقعا این بچه ها و این این کسانی که در تیم های ورزشی ایران هستن بسیاری شد به خصوص در ورزش های امنیتی شده مثل فوتبال کشتی وزن برداری و الان در در یک دهه اخیر به خصوص فوتبال ببین اینا اینا در واقع در چه محیطی دارن زندگی میکنن در محیطی که با تمام قدرت پول بهش تزریق شده در این حال کنترل سیاسی هم بهش تزریق شده اینها در انواع مختلفی دست و پاشون گیره ام. یعنی از به نظر من از از کنترل های امنیتی سر مسائل اخلاقی که گاهی وقتا فایل هایی که لو میره عکس هایی که میاد میره نشون میده که زندگی خصوصی این آدم ها که میتونه خیلی هم زندگی طبیعی و عادی باشه عملا تبدیل به یک عاملی برای بهره کشی از اینها در مقاطع مختلف هم شده این البته یک حدسی است که میتونه قوی باشه یا مثلا شما به بینش اینها هم نگاه بکن به هر حال رابطه اینها با ورزش رابطه است که پول داره تعریفش میکنه اینها میخوان خیلیشون در ایران کار بکنن در ایران تلاش بکنن حتی اونایی که در کشورهای خارجی هستن مثل امثال تارمی اینا اگه از تیم ملی کنار گذاشته بشن احتمالا همون مارکت و همون بازار گذشته براشون فراهم نیست بنابراین به راحتی میشه اینا رو کنترل کرد و تن تن بدن در واقع به این وضعیت من تصور میکنم که بازنده اصلی در واقع نظام جمهوری اسلامی هست این وسط حتی بیش از این بچه ها چون به حال اینها در شرایط بعدی شاید به وسیله مردم فراموش بشه یا بخشیده بشن به خاطر اینکه انتظار داشته جامعه ازشون که یک رفتاری همراه با آنچه که در خیابان ها و کوچه های استان های کشور در واقع و تهران داره میگذره رخ بده ولی به مرور زمان وقتی که این خش فورکش بکنه شاید این درک و این احساس همدلی هم برگرده و جامعه اینها رو در واقع ببخشه ممنونم از تو مرتاد قاسم فر همکارم اینجا در استودیو شماره وکلای بازداشتی در جریان اعتراضات سراسری در ایران به دست کم 16 نفر رسیده در لیست وکلای در بند نام مصطفی نیلی به چشم میخوره که به همراه حسن یونسی یکی دیگر از وکلای دادگستری و فرزند علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی برای انجام امور حقوقی مربوط به اعتراضات در سیستان و بلوچستان آزمه این استان بودند که در فرودگاه مهرآباد توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند فاطمه نیلی خواهر مصطفی نیلی که پیشتر از بیخبری از وضعیت این وکیل دادگستری اعلام نگرانی کرده بود ساعتی پیش گفته مصطفی نیلی بعد از نزدیک به 19 روز دیگه در زندان انفرادی نیست و به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام تحت بازجویی پیشتر نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با یورش به تجمع اعتراضی وکلا در مقابل کانون وکلای دادگستری در میدان آرژانتین تهران تعدادی از وکلا را مورد ضرب و شت قرار دادند و چند وکیل از جمله سعید شیخ رو بازداشت کردند حسین احمدی نیاز به عقدان از آمستردام با مسار احمدی نیاز گمان میره که وکلا دست کم باید در چنین شرایطی یک درجاتی از مسئولیت رو داشته باشند ولی به نظر میاد که جمهوری اسلامی با وکلا هم حاضره که درگیر بشه اساسا جمهوری اسلامی ایران در این چهل و سه سال همواره سر دشمنی و اناد با نهاد وکالت وکیل دادگستری و کانونهای وکلای دادگستری داشته چون وکیل دادگستری نماد اصلی یک دادرسی منصفانه و عادلان است و همواره رژیم جمهوری اسلامی ایران به قوه قضایی اون مخالف دادرسی منصفانه و عادلانه است چون که قوه قضاییش وابسته است مخالف حضور یک وکیل دادگستری است که 
از قانون، قانون مداری و حاکمیت قانون صحبت بکنه. الان شما در سر بگیرید 17 هزار نفر، از 17 هزار نفر در بازداشت بسیار سنگین و خلاف قانون و شرایط وحشتناکی هستند. بیشتر اونها تحت شکنجه هستند. بیشتر اونها تحت بازجوی های اعتراف گونه و یا اعترافی ها اعتراف های اجباری هستند. هیچ کدوم از اینها دسترسی به وکیل دادگستری ندارند. بنابراین اگر و وکلای مستقل دادگستری یا وکلای حقوق بشری در کنار این 17 هزار نفر بودند قطعا جمهوری اسلامی ایران نمیتونست این همه اعتراف اجباری رو از اونها بگیره بنابراین این نه تنها این در جریان جنبش و انقلاب زن زندگی آزادی بلکه در این 43 سال بیش از هزاران نفر وکیل دادگستری در ایام مختلف توسط رژیم جمهوری اسلامی بازداشت شدند در جریان انقلاب زن زندگی آزادی بیش از 37 وکیل دادگستری بازداشت شدند که در حال حاضر بیش از 17 وکیل دادگستری هنوز در بازداشت هستند ما بقیه همکاران با قید وسیقه به شکل موقت با تولی وسیقه های سنگین آزاد شدند اما چرا با ایستی وکلای دادگستری بازداشت شدند گناه ناکرده اونها چیه؟ فقط اطلاع رسانی آگاهی دادن حقوق متهم به مردم و شهروندان است که تن به خواسته های زور اجبار و شکنجه بازجویان خودشون ندن و این موجب شده که قوه قضایی نهادهای امنیتی هم دست بشن و علیه نهاد وکالت عمل بکنند و اقدام به بازداشت وکلای مستقل شرافتمند به حقوق بشری کنند ممنونم از شما حسین اعتمادی احمدی نیاز حقوقدان از آمستردام دوازده جامعه شناس زن ساکن ایران در بیانیه ای خواستار پایانی یافتن خشونت های خیابانی علیه معترضان آزادی بازداشت شدگان خروج پلیس از دانشگاه ها و حفظ امنیت و سلامت دانش آموزان در ایران شدند این بیانیه که در روز جهانی منع خشونت علیه زنان در کانال انجمن جامعه شناسی ایران منتشر شده با بیان اینکه در ایران خشونت علیه زنان با شیوعی بیشتر از متوسط جهانی ادامه داره میگه امسال روز منع خشونت علیه زنان در شرایطی فرا میرسه که زنان ایرانی بیش از دو ماه برای اعتراض به خشونت و تبعیض جنسیتی به خیابونها آمدن این زنان جامعه شناس در بخش دیگری آوردن که فاجعه مرگ محسا امینی در بستر نارضایتی اجتماعی برخواسته از شکاف طبقاتی، نابرابری های قومیتی، مذهبی، جنسیتی و فساد ساختاری آتش خشم مردم را شعلهور کرده و زنان به عنوان پیش قراول اعتراض راهی خیابان شدند. شهلا شفیق جامعه شناس ایرانی و مدافع حقوق زنان از پاریس با ماست خانم شفیق این اعتراضی سراسری در ایران هست مردان و زنان در کنار هم دارن اعتراض میکنن علیه حکومت جمهوری اسلامی اما شکی در این نیستش که نقش زنان بسیار پررنگتر هست از شاید هر اعتراض و انقلاب مشابهی دست کم در سالهای اخیر در خواهر میانه بله 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 دلیل این که اساسا جنبش انقلابی زن زندگی آزادی با یک مسئله زنان رو در مرکز خودش قرار داده به این دلیل ساده که تبعیض و خشونت بر زنان اساس یک هیرارشی یک سلسله مراتب قدرت شده که این سلسله مراتب قدرت همه شهروندان رو بی حقوق کرده در واقع در طول این چهار دهه همه مردها و و بقیه یعنی تمام زنان از گروه مختلف اجتماعی و مردها تونستن این واقعیت رو با گوشت و پوستشون لمس بکنن که ستم بر زنان در, در جمهوری اسلامی در واقع مبنای یک نظام تبعیض فراگیر است و همچنان که اشاره شده در واقع یک بر این نظام خشونت و تبعیض که مقدس تقدس سازی شده در جمهوری اسلامی فرقش اینه شما ببینید در همه جای دنیا میتونه خشونت و تبعیض بر زنان باشه به همین دلیل هم در روز این روز به به معنای یعنی در واقع ارزش یک روزی هستش برای مبارزه علیه خشونت بر زنان خشونت های جنسیتی و جنسی اما اون چه که ایران رو متفاوت میکنه اینه که به نام خدا این خشونت ها بهش تقدس بخشیده شده تبعیض بهش تقدس بخشیده شده قانونی برقرار شده 
که زن رو نصف مرد قلم داد میکنه و انواع خشونت ها رو بر اون جایز میدونه به نام حفظ نظام خانواده و از سوی دیگه در واقع با مسئله چند زنی سیغه و غیره و غیره در حقیقت یک راه التزاز کامل جنسی رو برای مرد باز کرده ولی به شکل خیلی بحشیانهی تو قانون قصاصشون در حقیقت اگر زنی مرتکب زنا زن... یعنی زنا زنا, زنا... قانونش در واقع پاسخش سنگساره ولی حتی در درون همون سنگسار هم به خاطر اینکه طبق همون قانون غیر انسانی اگر متهم تا کمر در یعنی مرد تا کمر میره تو خاک زن تا گردن و میدونیم که اگر بتونه خودشو خلاص کنه نجات پیدا میکنه ببینید میخوام اینو تمثیلی بگم چون در ایران اینا نتونستن تونستن البته تعداد بیشتر از حتی پنجاه تا یا آمار دقیقی نیست ولی میدونیم که دهها سنگسار کردن ولی نشد به خاطر اینکه جامعه مدنی نذاشت در واقع یک برخوردی شد که اینا نتونستن اینو ادامه بدن ولی قانون به جای خودش باقیه یعنی این قانونی هستش که با هیچ با هی... نه ربطی به واقعیت اجتماعی جامعه ایران داره و نه ربطی به منشورهای جهانی حقوق بشر داره که خود رژیم ایران اینها رو پس نگرفته یعنی در دوره قبلی اینا امضا شده و اینا پس گرفته نشده و همین دلیل که کمپینی ملون امضا اون زمان که یکی از این امضا کنندگان خانم ازازی هم شهلا ازازی هم جز به پشتیبانانش بود در اون زمان با تکیه به همین امضا بود که اینا تونستن یک یک میلیون امضا بر علی قوانین خشونت آمیز رو تصویب به صلاح پیش ببرن خانه به خانه کوچه به کوچه ولی سرکوب شدن ها. و الان بخش از فعالانش در تبعیدن خانم شفیق جهان هنوز جای نابرابری است برای زنان خاورمیانه به طور خاص بسیاری از مسائل فرهنگی ضد زن داره ادیان در اون منطقه ضد زن هستند قوانین خودتون اشاره کردید در بسیاری موارد ضد زن هستند خانواده ها فرهنگ محلی فارغ از حکومت ها هم حتی بعضی اوقات زده زن هستن ولی آدم تحت تاثیر قرار میگیره چه میشه به نظر شما که یک جامعه مثل جامعه ایران که دست کم بخشی از اون که الان در خیابان ها دارن اعتراض میکنن اینقدر نگاه پیشروی دارن ببینید یه اتفاق خیلی جالبی در یعنی پارادوکسال و بسیار دردناک و در این حال بسیار جالبی در ایران افتاده زمانی که انقلاب شد در توجه کنیم ما توی جامعه هستیم که در اوایل قرن بیستم انقلاب مشروطه کرده یعنی میخواسته یه قان به صلاح مجلس رو برقرار بکنه یک انقلابی بوده برای مدرنیت بعد از اون ما یک رفرم های مدنی داشتیم در دوره قبلی که این رفرم های مدنی سری حقوق مدنی رو استیفا کرده و البته من همجا اشاره کنم که این حقوق کامل نبوده آزادی سیاسی نبوده از آن از سوی دیگه نمیتونیم بگیم که مذهب کاملا دستش کوتاه شده بوده ولی مثلا به عنوان مثال در قانون حمایت خانواده در مورد طلاق یک طرفه خب یه سری حقوقی در واقع یه سری محدودیت هایی برای مرد برای مرد سالاری ایجاد شده بود اما وقتی که انقلاب شد اسلامیست ها یعنی خمینیست ها با یه جامعه ای رو برو شدن که این جامعه سی درصد از دخترها توی دانشگاه یعنی در واقع سی درصد دانشجو زن بودن و من خودم یکی از اون دانشجوهای زن بودم از اون دانشجوهای دختر بودم حالا ببینید شما وقتی که اینا در مقابل این جامعه قرار گرفتن گفتن چه بکنیم چون نمیتونستن بگن برگردین همه به خونه یعنی اینقدر این تغییر چهره اجتماعی زنا واضح بود و زنا حضور داشتن در عرصه جامعه که خب طبعا اینا آمدن مسئله حجاب اجباری رو به عنوان پرچم یک نظم خشونت آمیز و تبعیز به نام دین و به نام مذهب اینو مطرح کردن که در واقع زنا رو کنترل بکنن و اینا رو بتونن تو اون حل خودشون ببرن و از همون ابتدای جنگ جدی بین جامعه زنان البته اینو فراموش نکنیم که همین امروز و دیروز امروز و دیروز در سازمان ملل هم دیدیم که زنایی بودن که با چادر و با حجاب میان میگن ما هستیم اون به صلاح زنی که در ایران حقوق داره ولی از همون ابتدا چنین بود یعنی یک عده ای از زنان رو بسیج کردن بر علیه عده دیگه منطقه به مرور زمان در میان حتی زنان زنانی که مدافع حکومت بودن این با گوشت و پوستشون دیدن که نمیشه اصلا همچین تضادایی برای شخص اونا جالب نیست و الان یه سری یک تعدادی زنایی موندن که منافع خیلی مشخصی در قدرت دارن و غیر از اون جامعه اصلی زنا از ابتدا شما فراموش نکنید ما توی جامعه هستیم زنا در عرصه هنر 
در عرصه علم در عرصه دانش در عرصه دانشگاه اینا هیچ وقت میدون خالی نکردن حالا کار نداریم که همین واقعیت مقاومت زنا یک بحانه شده دست لابی های جمهوری اسلامی که بیان در خارج کشور بگن که این از ترقیات جمهوری اسلامی نه این از مقاومت مثل این میمونه که یه بدنی ویروسی واردش میشه مقاومت میکنه بعد میگن این نمیتونیم از ویروس تجلیل کنیم به قول یکی از این دوستانی در یکی از این سمینار را میگفت میگفت شما پچه ها از ویروس تجلیل کنید واقعیتش اینه ببینیم واقعیت اینه که این مقاومت همیشگی بوده و همین گشت ارشاد از همون دوره های اول تو اون نماز جمعه های اول که خود حکومتی ها می و می گفتن که بزنین و بگیرین و اینا نتونستن یعنی همواره مسئله بعد جای بعد از اون هم مسئله کمپین ها اینا همش تبدیل شده بود به جنگ دائمی یعنی شما فکر کنیم ما در یه جامعه هستیم که بعد هجابی که اصلا خود غربی ها اصلا نمیتونن این مفهوم رو بفهمن و این تبدیل شد به یک مسئله سیاسی در جول و سپاه پاسداران در سال فکر میکنم در 15 سال پیش بود گفت فمینیزم یکی از دشمنان اصلی جمهوری اسلامی شما فکر شو بکنیم ما در چه فضای سورالیستی زندگی میکنیم بله. و خب این طبیعتا یک موقعیتی که بسیار پیچیده است ولی ما ایرانی ها این رو درکش میکنیم برای این که اینا خلاف جریان جامعه خلاف جریان تاریخ خلاف جریان مدرنیت و خلاف خواسته های اساسی مردم ایران دارن حرکت میکنن و مطلقا فقط میخوان با خشونت قضیه را حل کنن و روز به روز منذبی تر میشن همچنان که امروز این جامعه شناسان در اینجا گفتن دیگه گفتن به هر حال نمیتونیم به این وضعیت ادامه بدیم و الان اخشار متفاوتی حالا چه پزشکان چه جامعه شناسان چه تاعتریا چه هنرمندان خب روز به روز دارن مخالفت خودشونو یعنی در واقع میشه گفت پرده ها کنار رفته و خیلی اخشار متفاوتی دارن به این مبارزه جواب میدن و هر کشون رو میزنن و این خیلی فرخونده است خانم شفیق بالاخره بخش قابل توجه از مردان در نظام جمهوری اسلامی خواسته یا ناخواسته زینف بودن از این نابرابری فکر میکنید که چقدر همراهی اونها مهم هست و این که بالاخره در این رسیدن به یک برابری یک مقداری از این امتیازها رو باید ازش بگذرن فکر میکنید چقدر اون مهم هست و چقدر جامعه ایران آماده اون تغییر هست ببینید امتیاز در کار نیست من فکر میکنم که یک زندان حتی در جاهایی که مثلا 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 فرض کنید جاهای مختلف در کشورهای مختلفی که زن حقوقی ندارن ما امروز خب خودمون در جامعه دموکراتیک زندگی میکنیم میبینیم دیگه میدونین امتیاز مردان در برابریه مردها فقط زمانی میتونن به اون فردیت خلاق خودشون برسن که با زنان برابر طرف باشن میدونی حالا چه در زمینه روابط دوستانه چه در زمینه روابط عاشقانه چه در محیط کاری چه در رقابت های سالم و چه میدونید من فکر میکنم که اتفاقا مردها در جمهوری اسلامی خیلی خیلی ضرر کردن چون شما تصورش رو بکنید که تو تبلیغاتی که مثلا برای حجاب میکنن وقتی که یک شکلات نصف خورده رو یه با مثلا آبنبات باز رو میذارن چندین تا مگس روش میذارن و این رو میگن زن بی حجاب زن با حجاب خب مردا اینجا چی هستن مگس هن دیگه یعنی در واقع مردها به چی تشبیه میشن به حیوانات فاقد اختیار مردها تقلیل پیدا میکنن به عضو جنسیشون همچنان که زنها تقلیل میکنن به عضو جنسیشون در صورت ما به خوبی میدونیم که انسان قابل تقلیل به عضو جنسیش نیست بله. و یک نیروهای خلاق داره نیروهای خانم شفیق داریم به آخر برنامه نزدیک میشیم دیگه از کنترل من خارج سرور رو خودشون قطع میشم ممنونم از شما شهلا شفیق جامعه شناس ایرانی و مدافع حقوق زنان از پاریس با ما و ممنونم از شما که ما رو در این 24 همراهی کردید برنامه رو با تصاویری از دوه محل برگزاری جامعه جهانی در قطر به پایان بودن